असलम फ्रेंड वेलकम टू लर्न डॉट पी की आर्ट का हमारा केमिस्ट्री का डिस्कशन का टॉपिक है कंपाउंड एनालिसिस जिसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला और सबसे अहम टॉपिक और कंसेप्टल टॉपिक जिसे स्टडी करने के बाद आप देखेंगे कि एक सिंपल से टॉपिक में से किस तरह से काफ़ी डिफिकल्ट एम बनते हैं तो वो चीज़ें भी कवर करेंगे इससे पहले हम मास्पेक्ट्रोमेट्री आइसोटोन आइसोबार्ट इनमें से किस तरह से एम बनते हैं इनके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ये तमाम चीज़ें देख चुके हैं तो स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपकी जो उनसे वीडियो लेक्चर वन पॉइंट टू नहीं मिल रहा थ्री नहीं मिल रहा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियोस की फाइंडिंग में का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो की फाइंडिंग में आपको प्रॉब्लम ना हो तो स्टार्ट करते हैं कंपाउंड एनालिसिस कोई भी चीज़ है कोई मैटर है जिसकी आप एनालिसिस करते हैं फर्ज करें ये एक कंपाउंड है आपके पास आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं तो आप यूँ करते हैं कि इसमें फाइंड करते हैं इसमें कार्बन भी है इसमें इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी है लेकिन इससे भी सिंपल अगर एग्जांपल लें तो आपके पास एक है कोई बाउल है उसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर गाजरें पड़ी हुई हैं मूलियम पड़ी हुई हैं तो इन चीज़ों को देख के जब अंदाज़ा लगाते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें गाजर है मूली है ये चीज़ है तो ये आपने क्या की क्वालिटी आपने पता लगाया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप कहते हैं इसमें वन के जी गाजरें हैं वन के जी मूलियाँ हैं टू के जी आलू पड़े हुए हैं तो ये सब्जी की जो टोकरी मैंने बना दी हुई है आपके सामने इसमें आप डिफरेंट वो कंपोजिशन करेंगे डिफरेंट एनालिसिस करेंगे कि कौन चीज़ कितनी मकदार में है तो ये आ जाएगी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस में तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से आपको ईजिली समझ आ जाएगी अगर इधर मैं आम के लिए मार्टी रखता तो शायद इससे भी अच्छा आपको समझ आती क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की खैर अब जाते हैं इसमें से एक एम बनते हैं काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने का तरीका क्या है मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो ये वो फार्मूला है अगर आपके पास एक मोल हो तो एक मोल हो तो आपके पास एक मोल के अंदर जो मास है उसके अंदर जितने भी कंपाउंड है उसके मोलर मासज हैं तो इसको मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर दें मास ऑफ द कंपाउंड को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तो इसके अंदर से एम सी की तो आती है मोस्टली काफ़ी ज़्यादा जैसे कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन एच फोर एच टू पी ओ फोर तो स्टूडेंट गलती क्या किधर करते हैं वो यूँ देखते हैं कि जो सा मास ऑफ एलिमेंट है अगर इधर हाइड्रोजन का फोर एलिमेंट है फिर भी इसका मोलर मास ऊपर एक ही आएगा खैर ये जो एक्सरसाइज में चंद एग्जाम्पल दी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन नंबर सिक्स से शायद एक्सरसाइज का आपने वो ज़रूर सॉल्व करना है तो इसमें पूछा हुआ है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन एच फोर एच टू पी ओ फोर इज ट्वेंटी सिक्स परसेंट थर्टी टू परसेंट टेन परसेंट ट्वेल्व पॉइंट सेवनटीन परसेंट सबसे पहले देखें कितने नाइट्रोजन के मालिक्यूल हैं एक है मालिक्यूल तो नहीं खैर एक एटम है नाइट्रोजन का इसका मोदर मास होता है फोर्टीन आपने फोर्टीन ऊपर लिख देना ये मैंने लिख दिया फोर्टीन टोटल को कलेक्ट करें कितने हैं टोटल का टॉमिक मासिज मोलर मासिज को आपस में कलेक्ट करें आठ दिन का सिक्सटीन है मल्टीप्लाई कर दें फोर्थ से थर्टी वन प्लस कर दें एच टू प्लस कर दें एन एच फोर इससे भी प्लस कर दें और स्टूडेंट ये गलती करते हैं वो नाइट्रोजन को मास ऑफ द कंपाउंड में कलेक्ट नहीं करते ऐड नहीं करते लेकिन इसे भी ऐड करना है हमने कंपाउंड ऑफ मास नीचे लिखना है तो जो इसका मास आएगा वो आप नीचे लिखें तो फिर इसे मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड के साथ तो आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एन एच फोर एच टू पी ओ फोर तो जो कि डी ऑप्शन शायद ट्वेल्व पॉइंट सेवनटीन परसेंट करेक्ट ऑप्शन है आपने फिर एक बार कैलकुलेट कर लेना है तो इसके रिलेटेड डिफरेंट एम सी आते हैं सी ओ टू इसके साथ साथ एन एच थ्री में कितनी परसेंटेज नाइट्रोजन की ये तमाम आपने कैलकुलेट करनी है और ख़ास तौर पर जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें इनकी प्रैक्टिस दी हुई है आपने वो ज़रूर सॉल्व करना है अब बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला की ये सिंपलेस्ट हो नंबर रेशो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट की तो अगर आप एम डी के लिए जाती हैं तो अगर आप छोटी छोटी बातों पे गौर करेंगे तो फिर आप कामयाब हैं उन वो छोटी छोटी बातों को वो पकड़ते हैं और उनमें से ही डिफिकल्ट एम बनते हैं जैसे उसने कहा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होल नंबर रेशो आपने पढ़ी है जैसे इधर फोर है इधर सिक्सटीन है तो इनकी रेशो क्या आएगी फोर और सिक्सटीन की रेशो ये आएगी कि वन रेशो फोर तो इस तरह से इस होल नंबर की रेशो है सिंपलेस्ट पहली बात एम्पेरिकल फार्मूला होल नंबर 
तो आप सर्च करें फाइंड करें देखते सारे क्या मेडिकल फार्मूला होल नंबर के अलावा दूसरे डेसिमल भी नहीं हो सकता तो आपने सर्च किया आपको पता लगा नहीं जी एम्पीरिकल फार्मूला इज ऑलवेज इन होल नंबर तो ये होल नंबर के रेशियो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एक एटम के नहीं डिफरेंट एलिमेंट की इना कंपाउंड तो ये रेशियो है डिफरेंट एलिमेंट की इना कंपाउंड में अब एक क्वेश्चन करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी एम्पीरिकल फार्मूला इनमें से कौन सा एम्पीरिकल फार्मूला नहीं हो सकता सी एच सी एच टू ओ एन एच थ्री सी टेन एच नाइन पॉइंट फाइव तो देखें इनमें से जो तमाम चीज़ें हैं वो क्या हैं होल नंबर में है लेकिन जो एच नाइन पॉइंट फाइव है ये होल नंबर में नहीं बल्कि डेसिमल में है तो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ये एम्पीरिकल फार्मूला नहीं हो सकता क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो एम्पीरिकल फार्मूला है वो ऑलवेज होल नंबर है सो डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर टू अब मजीद एम्पीरिकल फार्मूला को आगे देखते हैं इसको कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या है सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन क्या है कोई भी कंपाउंड है जैसे जिसका हमने एनालिसिस करना है उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी है हाइड्रोजन कितनी है कितने ग्राम पाया जाता है कार्बन कितने ग्राम पाया जाता है हाइड्रोजन जब इनकी परसेंटेज मतलब है हमारे पास मास आ रहा है तो इसका मास क्या है दूसरा काम इसका जो मास हमने परसेंटेज कंपोजिशन में मालूम किया है उसे डिवाइड करना मुद्र मास से हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल आ गए तो हमने इनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लाना है फर्ज करें ए के मोल आ गए टू ए के मोल आ गए एट तो अब इनको रेशो इसलिए कहते हैं कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में आ जाए टू से डिवाइड कर दिया वन रेशो फोर तो इनको जो सबसे छोटी होगी रकम उससे डिवाइड कर दें सबको अगर जो सी रेशो आपके पास आती है वो होल नंबर में है तो वही हमारा होगा एम्पीरिकल फार्मूला जैसे सी एच फोर कवर कर लें इसमें आ गया सी एच फोर लेकिन अगर ये डेसिमल में आ रहा है तो एम्पीरिकल फार्मूला तो डेसिमल में हो नहीं सकता इसलिए हमें मल्टीप्लाई करेंगे किसी खास डिजिट के साथ जिसकी वजह से अगेन आ जाए होल नंबर में सो तो ये प्रोसेस है जो कि एम्पीरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है इसमें एक सिंपल से एम ये है कि स्टेप को कौन से स्टेप हैं सिक्वेंस ऑफ स्टेप कुछ स्टूडेंट यूँ करते हैं जब एम सी कुछ बनता है इनसे फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं सोचते हैं पहले नंबर ऑफ मोल थे या पहले परसेंटेज थी तो पहले परसेंटेज आएगी तो फिर ही मोल आएगा मोल आएगा तो मोल रेशो आएगी अगर मेरे मोल रेशो के बाद डी स्टेप ऐसे है जो कि कभी कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं परफॉर्म करते ऐसा कौन सा स्टेप है जो कि कभी कभी परफॉर्म करना पड़ता है कभी नहीं करना पड़ता डी स्टेप अगर पहले होल नंबर में आ जाए तो हमें डी स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ता तो खैर जब वो एम सी बनाते हैं तो फिर इस तरह से नहीं होता कौन सा स्टेप है जो कि होता नहीं होता वो फिर थोड़ा चेंज करते हैं ताकि एक अच्छा हो एक महजब एम सी बने ना कि सिंपल सा जैसे मैं आपके कह आपसे कह रहा हूँ कि कौन सा स्टेप है जो कि खैर बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके रिलेटेड एम्पीरिकल फार्मूला के जो से आइनी एम्पीरिकल फार्मूला ही आइनी कंपाउंड का भी होता है और कोवलेंट कंपाउंड का भी होता है दोनों का होता है एम्पीरिकल फार्मूला जबकि जो सा मालिक्यूलर फार्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड का होता है मालिक्यूलर कंपाउंड का ना कि आइनी कंपाउंड का क्योंकि आइनी कंपाउंड का मालिक्यूल की फार्म में एग्जिस्ट नहीं करते ये तो चार्जेस और आयन की फार्म में होते हैं जैसे कि एन ए पॉजिटिव तो इसके साथ साथ सी एल नेगेटिव एन ए पॉजिटिव चार्ज है ये आइनी कंपाउंड है तो आइनी कंपाउंड तो मालिक्यूल की फार्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते उनका फार्मूला मास होता है इसलिए जो सी टर्म एम्पीरिकल फार्मूला ये दोनों के लिए जो मालिकुलर फार्मूला सिर्फ मालिकुलर कंपाउंड के लिए स्पेसिफिक है एम सी क्यू चंद सॉल्व करते हैं एम्पीरिकल फार्मूला से विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट सेम एम्पीरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला इनमें से कौन सा ऐसा है जिनका एम्पीरिकल और मालिकुलर फार्मूला सेम नहीं है एन एस सी एल सी ओ टू सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एलेवन ऑल हैव सेम तो इनमें से जो सा जिसका सेम नहीं है वो स्टूडेंट ये कुछ समझेंगे जल्दी में पता सब कुछ चल जाता है लेकिन टाइम क्योंकि कम होता है वो जल्दी में कहते हैं कि काफ़ी लंबा है ग्लूकोज की तरह तो शायद इसका मज़ीद लो हो सकता है जबकि इसका मज़ीद लो नहीं हो सकता तो इन तमाम का सेम पिरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला है सी ट्वेल्व एट ट्वेंटी टू ओ एलेवन को अगर आप डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिटी के साथ तो इसका होल नंबर नहीं आएगा सो डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन ऑल हैव सेम अब बात करते हैं कम्बस्चन एनालिसिस की कम्बस्चन एनालिसिस क्या है हम किसी भी कंपाउंड को किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को 
ऑर्गेनिक कंपाउंड की कम्बस्टन एनालिसिस उसके नतीजे में क्या होता है कम्बस्टन के नतीजे में आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर बर्न किया जाए तो वो सी बनता है एच बनता है ये भी डायग्राम आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इसे मैंने बस एडिट करना अभी आपके सामने प्लस एच टू आपको समझाने के लिए तो किसी भी चीज़ की कम्बस्टन कर लो उसका प्रोडक्ट सेम रहेगा तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन से बर्न होने के बाद देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एच टू ओ उनकी परसेंटेज कम्पोजिशन हम मालूम कर सकते हैं कम्बस्टन एनालिसिस के जरिए तो एक और बात है जो कि स्टूडेंट की गलत है वो समझते हैं कम्बस्टन एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ होता है जबकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा ऐसे कंपाउंड के लिए भी यूज़ हो सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन है तो ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से बर्न होकर एन बनाता है तो एन को ऑब्जॉर्व करके इसकी परसेंटेज कंपोजिशन भी कम्बस्टन एनालिसिस के जरिए फाइंड की जा सकती है खैर केमिस्ट्री में हम मोस्टली फाइंड करते हैं कम्बस्टन एनालिसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की तो इसे हम यूज़ करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने के लिए हम पीरिकल फार्मूला फाइंड करता है कम्बस्टन एनालिसिस ना के मालिकुलर फार्मूला तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो कि आप देखें अब इसमें से सिंपल सा प्रोसेस आप पहले देखते हैं फिर देखते हैं इसमें से कितने कंसेप्टल एम सी आपके सामने बनेंगे ये एक फर्नस है जिसके अंदर फर्ज करेंगे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमने बर्न किया जिसके नतीजे में बर्न होने के नतीजे में इससे कनेक्टेड है जिसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम पर क्लोरेट मैग्नीशियम पर क्लोरेट इसके अंदर पाया जाता है और ये मैग्नीशियम पर क्लोरेट का क्या काम है वाटर की अब्जॉर्मस करना फिर ये मजीद कनेक्ट है इसके साथ जिसके अंदर 50 परसेंट के ओ एच पाया जाता है अब ये फिफ्टी परसेंट के ओ एच का क्या काम है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन अब्जॉर्बशन करना तो ये था कम्बस्टन लाइसी की सिंपल सी डायग्राम जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मास हमें पहले पता होता है उसे बर्न करते हैं ये फर्नस में ब्लैक कलर की फर्नस है ये आगे जो मटेरियल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हो जाते हैं इसके अंदर वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं फिर जाता है इसके अंदर जहां कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं अब ये तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया अब इसमें से अब एम देखेंगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो क्वेश्चन नंबर फोर विच इज़ यूज फॉर ऑब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर इन कम्बस्टन एनालिसिस मैग्नीशियम सी एल ओ थ्री मैग्नीशियम सी एल ओ फोर मैग्नीशियम सी एल ओ थ्री टू मैग्नीशियम सी एल ओ फोर टू इनमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो स्टूडेंट फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं जिन्होंने अच्छी तरह से गौर नहीं की होती बुक पे फोकस नहीं किया होता कहते तो साड़ी हैं आपको कि बुक पे फोकस करो बुक पे फोकस करो लेकिन बताता नहीं आपको कि कैसे फोकस करना है मेरा काम है आपको बताना किस तरह से आप फोकस करें और एम किस तरह से बनते हैं ना कि चंद एम सी सॉल्व कराएँ और बाद में ठीक है ये एम सी क्यू चंद ये सॉल्व कर लें और आप एम डी के पेपर में पिछले साल की तरह इस साल भी नाकाम हो रहे क्योंकि वो बुनियाद नहीं रखती आपकी तो हम आपकी बुनियाद रख रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है तो इसमें आपने फोकस किया अच्छी तरह से पढ़ा था आपने मेरा लेक्चर भी देखा था तो आपको पता लगा कि मैग्नीशियम सी एल फोर ओ फोर टू है ना कि सी एल ओ थ्री टू ना ही सी एल ओ फोर तो फिर उन वो भी बहुत तेज़ थी उन्हें पता था कि इसने बुक पे गौर किया और बुक में फार्मूला इसने अच्छी तरह देखा है उन्होंने कहा कि उन्होंने ये फार्मूले नहीं दिए उन्होंने इनका नेम पूछ लिया मैग्नीशियम क्लोरेट यूज़ होता है मैग्नीशियम पर क्लोरेट यूज़ होता है ये दोनों यूज़ होते हैं अब पहली बात तो आपको ये कि आपको ये नहीं था पता इसका नेम क्या है ये मैग्नीशियम क्लोरेट है या फिर पर क्लोरेट है तो ये जो उनका फार्मूला है इसका है मैग्नीशियम पर क्लोरेट लेकिन आप फिर फंस गए आपको ये नहीं पता मैग्नीशियम क्लोरेट भी वाटर अब्जॉर्ब करता है या नहीं करता लेकिन आपको याद आया कि आपने लर्न डॉट पिकी का लेक्चर सुना था और उसमें उन्होंने कहा था कि जो उनका मैग्नीशियम पर क्लोरेट है ये करता है वाटर की अब्जॉर्बेंस ना कि मैग्नीशियम क्लोरेट मैग्नीशियम क्लोरेट का फार्मूला ये वाला है सी और टू बी एस आर सॉरी सी इज आफ मैग्नीशियम क्लोरेट तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इन दोनों में इधर सी एल डी ऑप्शन इधर बी ऑप्शन तो आपने इस तरह से फोकस करना है इन चीज़ों के ऊपर एक और इम्पोर्टेंट बात विच इज सीक्वेंस वाट इज सीक्वेंस ऑफ अब्जॉर्बेंस इन कम्बेशन एनालिसिस मैग्नीशियम पर क्लोरेट फिफ्टी एंड देन फिफ्टी परसेंट के वच फिफ्टी परसेंट के वच देन मैग्नीशियम क्लोरेट इधर टू बी लगा लें थोड़ी गलती हो गई है इधर टू बी लगाना था पर क्लोरेट तो बोथ कैन बी पहली बात तो आपने देखा याद आया कि बुक में तो ए ऑप्शन है फिर आप परेशान होंगे क्या बी नहीं हो सकता 
अगर पहले हम वाटर की जगह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लें तो फिर वाटर को कर लें तो क्या पता है कंसेप्ट में हमें वो धोखा देना चाह रहे हैं और बोथ कैन भी हो सकता है तो ये भी आप गलत धोखा खा रहे हैं ना कि धोखा दे रहे हैं तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है पहले मैग्नीशियम कलोरेट होता है फिर फिफ्टी परसेंट की वजह होता है क्योंकि मोस्टली ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं तो फिफ्टी परसेंट की वजह में भी ये एबिलिटी है कि ये वाटर को थोड़ा ऑब्जॉर्व कर ले तो अगर पहले ही वाटर थोड़ा ऑब्जॉर्व हो जाएगा तो हमारे पास एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं मालूम होगी वाटर की तो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वो जो सी कार्बन डाइऑक्साइड ये मैग्नीशियम कलोरेट ऑब्जॉर्व नहीं करता इसलिए पहले हम वाटर को ऑब्जॉर्व करते हैं ताकि के के पास जो बाद में जाए सी तो ये स्टेप में क्योंकि वाटर को डिफरेंट चीज़ें ऑब्जॉर्व करती हैं पहले हम कम्प्लीटली वाटर को ऑब्जॉर्व करेंगे मैग्नीशियम परकलोरेट के जरिए फिर हम ऑब्जॉर्व करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फिफ्टी परसेंट के ओ एच के जरिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्वेंटी ग्राम ऑफ सी टू एच फाइव ओ एच इज बंट विच गिव ट्वेल्व टेन ग्राम ऑफ सी टू परसेंटेज ऑफ कार्बन इज थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री थर्टी टू पॉइंट फोर टू फोर्टी पॉइंट फोर थर्टीन सिक्स फिफ्टी सिक्स पॉइंट ट्वेल्व अब परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला जो कम्बेशन एनालिस के बाद मैंने आपको बताया बुक में वो क्या है परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड इनमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेन ग्राम है तो टेन को मैंने डिवाइड कर दिया डिवाइडेड बाय टेन ट्वेंटी तो टेन को ट्वेंटी से डिवाइड करेंगे ये चीज़ सेम है ट्वेल्व ओवर फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड सेम चीज़ है डिफरेंट क्या है मास ऑफ सी ओ टू जो कि टेन है डिवाइडेड बाई मास ऑफ कंपाउंड जो कि ट्वेंटी है ये हाफ आ जाएगा और ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर्टी मल्टीप्लाई हंड्रेड का आंस क्या आता है वो आता है ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन आता है इसका आंस कैलकुलेट कर लें फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता लग जाएगी इसका जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा इसका हाफ लेंगे तो थर्टीन पॉइंट सिक्स थ्री इस तरह से कम्बेशन एनालिस से एम सी क्यू पूछी जाती हैं आपने परेशानी होना आपने पहली बात देखनी है ये बंट हो रही है तो इसका मतलब है कम्बेशन एनालिस है दूसरी बात इधर ट्वेल्व ग्राम है मास दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है फार्मूला आपको याद है पुट कर दें इस जरिए आपकी वैल्यू आ जाएगी अब कम्बेशन एनालिस के जरिए हम एम्पेरिकल फार्मूला की फंडिंग करते हैं ना कि मालिकुलर की इसमें से अब किस दर कितनी दूर आपको मैं लेकर जाने वाला हूँ जरा देखिएगा आपने देखा परसेंटेज ऑफ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मास ऑफ कंपाउंड है फर्ज करें परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने मालूम की वो है ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन देन द कंपाउंड कौन सा है अब आपसे एक एम कैट में एम सी क्यूज आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन ये है तो वो कंपाउंड बताएं आप कौन सा है आप परेशान हो आपने कहा नहीं ये आउट ऑफ कोर्स है हो सकता है गलत हो इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने डाल है आपने कहा जो मर्जी टिक कर दो ताकि एक पांच नंबर तो मिलेंगे क्योंकि एम सी है गलत है फेसबुक पे आपने देखा ये गलत है जब ये करेक्ट है परसेंटेज ऑफ कार्बन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन कब होगी जब ये सारी वैल्यू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू वन होगी ये दोनों वन हो जाएगी तो ये ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये इक्वल टू आई ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन तो परसेंटेज इक्वल आएगी ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन की कब जब ये दोनों इक्वल होंगे वन ये दोनों इक्वल टू वन कब आएंगे जब मास ऑफ सी ओ टू इज इक्वल टू आएगा मास ऑफ कंपाउंड मास ऑफ कंपाउंड सी ओ टू इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड कब आएगा जब हमारे पास कंपाउंड सेम होगा सी ओ टू तो सी ओ टू को जब हम सी ओ टू के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करेंगे तो सिंपली ये होगा कि हम सी ओ टू हमारे हमें दिए उसके अंदर हम कार्बन की परसेंटेज मालूम कर रहे हैं जो कि ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन है और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड तो ये क्या होगा ओनली सी ओ टू सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन ना कि ग्लूकोज सी आई टू ओ ओनली आई टू ओ ये सेम प्रोसेस आप परफॉर्म कर सकते हैं वाटर के लिए भी लेकिन अब इसमें से मजीद आपको मैं गहराई में लेके जाने वाला हूँ मैं पूछता हूँ इफ परसेंटेज ऑफ कार्बन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन देन हाइड्रोजन इज देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन है ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन तो जो कंपाउंड है वो कम्प्लीटली क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन तो उसमें ऑटोमेटिकली जीरो होगी सो so, हाइड्रोजन क्या होगी जीरो ऑक्सीजन कुछ ना कुछ होगी सी ओ टू में अगर ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन जो सी थी वो थी कार्बन तो जो बुकाया वो ऑक्सीजन है 
हाइड्रोजन ही नहीं ना तो वो जीरो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी अगर आपको पहली बार समझ नहीं आ रही थोड़ा सा पीछे जाए टेन सेकेंड ताकि अच्छी तरह से इस लेक्चर को कवर करें जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए अब एक बात एम सी को आ गया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कम्बसन एनालिस में भी हंड्रेड ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन थर्टी आपने देखा कि ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन भी छोटा है थर्टी भी छोटा है जो मैक्सिमम परसेंटेज कम्बसन एनालिस में होगी वो तो होगी कार्बन की हंड्रेड क्योंकि मैक्सीम है जबकि जो मैक्सीम है वो क्या है ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन अब वो क्यों मैक्सिमम कब होगी जब ये मास ऑफ सी ओ टू इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड रहेगा तो ये वैल्यू सेम रहती है परसेंटेज ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में सेम फार्मूला मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो मैक्सिमम ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन होगी अगर वो पूछता मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सी है तो फिर आप कह सकते थे हंड्रेड हो सकती है अकेले कार्बन की परसेंटेज ट्वेंटी सेवन अब देखें कहाँ का बचन एनालिसिस का टॉपिक और कहाँ इस तरह के एम ये आपको मैं एक सीक्वेंस से ला रहा हूँ इसलिए आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा अगर हम पीछे जितनी बातें की हैं वो फॉरगेट कर दें फिर आपसे मैं पूछूँ तो आपको ये समझ नहीं आएगी इसलिए एम डी कैड के लेक्चर ज़रूरी हैं जो कि मोस्टली अकेडमी वाले मिस कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इज़ ऑलवेज लेस दैन ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन ये एक स्टेटमेंट है ये एम सी क्यूज में एक ऑप्शन था ये करेक्ट है इनकरेक्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट आपने देखा आपने कहा क्यों नहीं ट्वेंटी सेवन पॉइंट ट्वेंटी सेवन से ऊपर क्यों नहीं जा सकती भाई क्या तंगी है इस परसेंटेज को आपने कहा ये इनकरेक्ट है जबकि ये क्या है करेक्ट है कम्बस्टन एनालिस में परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम होती है ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कम्बस्टन एनालिस और एम्पेडिकल फार्मूला नेक्स्ट हम देखेंगे मालिकुलर फार्मूला और साथ ही मोल एवगैडो नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिर हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे अलहदा करके आपसे डिस्कस किए जाएंगे उसके बाद इसकी एम की प्रैक्टिस की जाएगी होप यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़